大家好，我是健康管理师李晓。我们可能都听过“脾为后天之本”的说法，就是说人在出生后，生存主要靠脾来供给营养。这里说的脾，不单是单纯的脾脏，而是我们身体整个的消化和吸收系统。大家把它理解为一种功能，更加确切。这个功能由多个脏腑来共同协调完成。因此呢，很多人说我检查的时候都正常呀，但就是身体不舒服。那您就可以理解为啊，机器虽然没有坏，但是工作效率降低了。要是人体的脾弱了，那么身体的气血会变得不足，消化吸收能力下降，还会连带着身体的其他脏器一同出现衰弱的表现。在日常生活当中，大家该怎么做？通过什么样的一些方式来保养脾呢？今天呢，就给大家介绍一个脾经上非常重要而且非常强大的穴位，叫做三阴交穴。下面呢，大家来跟我一起认识一下这个养脾穴。我们首先来找一下三阴交的位置，三阴交在我们脚踝的内侧。我们先来找到一个脚踝内侧凸起的高骨。这块骨头呢，叫做我们的脚踝内侧踝的最高点，定位一下，从我们内踝尖往上量四横指，直上，并且呢，它是贴着我们小腿胫骨的内侧缘，您可以摸得到，这儿是我们小腿前方的大的骨头，在这个骨头的边缘，这个地方就是三阴交穴，非常好定位。三阴交是脾经上的一个总穴，同时呢，它也是我们身体脾经、肾经和肝经三条阴经的交汇之处。那么，对于脾虚的人来说，经常去按摩自己的三阴交穴，不仅能够起到非常好的健脾益血的作用，同时呢，还有一定的调肝补肾的作用。在按揉的时候，我们可以用自己拇指的指尖按住三阴交，力度由轻到重。去按揉，出现酸胀感，但是自己又能够承受维度。对于女性朋友来说呢，经常按揉自己的三阴交穴，可以很好的延缓衰老。更有“女人常揉三阴交，终身不变老”的说法。左右脚每天可以各按揉一次，每次按揉三分钟左右。除了按揉呢，平常我们也可以拍打三阴交，把自己的四指并拢。在三阴交这个区域上，连续的拍打，左右脚也是，咱们可以拍打一百到三百下。您还可以用刮痧板啊，从下往上去刮三阴交，方向是从下往上去刮。刮的目的呢，不是出痧，而是刺激到这个穴位，这一点大家要搞清楚。所以呢，您不用太大的力气。三阴交穴也是非常适合艾灸的。按揉、拍打、刮痧、艾灸，这个穴位都合适。除此之外呢，每天按揉或者是拍打三阴交穴，还能够非常好的健脾益血。那么我们人的气血足了，皮肤和头发也会恢复光泽，人看起来呀、啊、也会更加的年轻。同时呢，因为它具有调肝补肾的作用，也能够非常好的保护女性的生殖系统，促进雌激素的分泌。那么，如果说您的例假周期不太规律，就可以在经期前后的一周、前一周和后一周各按揉三阴交穴七天左右，能够非常好的帮助我们调节例假的规律性。那么，在更年期期间的女性啊，例假不规律也可以用这个方法。三阴交是我们人体上的一个大穴。经常按揉它，能够给身体带来不少好处。不仅是女性朋友可以经常按揉它来健脾益血，男性朋友也可以经常按揉自己的三阴交，帮助自己健脾补肾。对于男性来说，同样非常的有用。要是大家在日常的生活当中经常会受到脾虚的困扰，那么也不妨经常去按按它，帮助我们健脾益血、养缓衰老，让自己的身体更加健康。好了，那本期的视频就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。